ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കളില്ലേ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കളുടെ പരിപാലനവും അത് നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂ ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് ബന്ദിപ്പൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ബന്ദിപ്പൂക്കൾ അതാ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെടി ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഈ ചെടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മറ്റ് ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെയർ അത്രമാത്രം കെയർ ഇതിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് തരുന്നൊരു ചെടിയാണ് ഈ ചെണ്ടുമല്ലി മാരി ഗോൾഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വിത്തുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൂവ് കരിഞ്ഞ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പൂവ് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഈ വിത്തുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാകി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് മുള പൊട്ടി തുടങ്ങും മുള പൊട്ടി ഒരു അഞ്ച് ആറ് കിലോ പരുവം ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ പറിച്ച് മാറ്റി നടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റി നട്ട ചെടികൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തറയിൽ മാറ്റി നടാം അതല്ലാതെ ചെടിച്ചട്ടികളിലേക്ക് മാറ്റി നടാം ചെടിച്ചട്ടികളിലേക്ക് മാറ്റി നടുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പോട്ടിങ് മിക്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ബുഷിയായിട്ടാണ് വളർത്തണ വളർത്തേണ്ടത് എന്ന അങ്ങനെ വളർത്താനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുള പൊട്ടി കുറച്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂമ്പൊന്ന് നുള്ളിക്കളയാം കൂമ്പ് നുള്ളിക്കളയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വീണ്ടും മുളകൾ പൊട്ടി മുള പുതിയ മുളകൾ പൊട്ടി വരും അതും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും രണ്ട് മുളകൾ വീതം പൊട്ടി വരും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ ആ ചെടിക്ക് ഉണ്ടാകും അതിൽ എല്ലാത്തിലും പൂ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ബുഷി ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്കതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കും ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിക്കേണ്ട വിധം ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് വിത്തുകൾ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് നല്ല വിത്തുകൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ചെടികളെ സമ്മാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിത്തുകളൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വിത്തുകൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രായം ചെന്നൊരു പൂവിൻ്റെ പൂവിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള വിത്തുകളാണ് അതിൽ നിന്നും നല്ല വിത്തുകൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നല്ല വിത്തുകൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ വിത്തുകളിൽ നല്ല നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറ് വരുന്ന വിത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇതാണ് നല്ല വിത്തുകളായിട്ട് വരിക അതല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ നല്ല കുറച്ചുകൂടി വൈറ്റിഷ് കളർ വരുന്നതും തിന്നായിട്ട് വരുന്നതും ഒക്കെ മോശം വിത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഇത് അത് രണ്ടും മോശം വിത്തുകളായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലെ വിത്തുകൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പാകി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാനായിട്ടൊന്നും സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ടെന്നാലും നല്ല വിത്തുകൾ മാത്രം പിടിച്ചു വരും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുവിധം നമ്മൾ പാകുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇതുപോലെ പൂക്കളൊന്നും ഇല്ല കയ്യിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പുതിയ നല്ല വെറൈറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നഴ്സറിയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം നഴ്സറികളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ഏകദേശം കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല വിത്തുകൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പാകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഗാർഡനിലെ ചെടികളൊക്കെ നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാർഡൻ സോയിലും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടിയും മുട്ടയുടെ തോടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ വിത്തുകളാണ് ഞാൻ
ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ടിൽ ചെടികൾ നടാനായിട്ട് പോട്ടി മിക്സ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നിർത്താറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചട്ടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഏറ്റി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പോട്ടി മിക്സ് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വിത്തുകൾ പാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് പോട്ടിങ് മിക്സ് നിറയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പോട്ടിങ് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് കല്ലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് വിത്തുകൾ പാകാനായിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ കിടന്ന് വളരാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി ഏകദേശം ഇത് ഓക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ വിത്തുകൾ പാകി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് വിത്തുകളല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വിത്തുകൾ പാകുമ്പം ആ ഏരിയയിൽ ഫുള്ളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മണലും കൂടി വീണ്ടും അതേ എടുത്തിട്ടുള്ള സോയിൽ തന്നെ ആ പോട്ടി മിക്സ് തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറമേ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒത്തിരി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വളർന്ന് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം അത് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വേണം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം നനച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വളർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പോട്ടി പോട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി മണ്ണിലാണെങ്കിലും ശരി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് വേണം മാറ്റി നടാൻ ഒരു അഞ്ചാറിലെ പരുവാകുമ്പോഴേക്കും മാറ്റി നടാവുന്നതാണ് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി നടുമ്പോൾ മണ്ണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അവിടെ നട്ടു കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ഓണത്തിന് അത്തയിട്ടതിന് ശേഷം കളഞ്ഞ പൂക്കളിൽ നിന്നും തനിയെ കിളുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള തൈകളാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വിത്തുകളാണെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൽ കിടന്നാലും അത് നല്ല പുതിയ തൈകൾ നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഒത്തിരി കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് പിന്നെ ഈ ചെടിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതർ വരമ്പുകളിൽ ഇത് ഒന്ന് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ചക്കറി കൃ പച്ചക്കറികളുടെ അതിനെ മണ്ണിലൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കീടങ്ങളുണ്ടാവും അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂടി ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണ മാരിഗോൾഡിൻ്റെ എണ്ണ വളരെ സ്കിൻ കെയറിന് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയ